Stato perché questo è importante, secondo me, il premio Agenda Rossa e il premio Ischia Internazionale del Giornalismo nella categoria Social Media 2010. A te Claudio. Grazie, buongiorno. Allora, io quando sentivo parlare gli altri continuavo ad arrovellarmi sui contenuti del mio intervento. Adesso cosa dico, che cosa, di cosa parlo, che è un po' quello che, di cui poi penso sempre quando sono... Mi capita spesso di essere ospite all'ultima parola, il programma di Paragone il venerdì sera, che per la prima volta, diciamo, nella storia della televisione, dà la parola ai cittadini e quindi anche ai semplici blogger, senza in realtà sapere a priori che cosa viene detto. In realtà c'è l'uscita di sicurezza perché il programma è registrato, quindi diciamo se salta fuori qualcosa di estremo si può sempre tagliare, però è una cosa buona. E, e più pensavo a che cosa volevo dire e, e più sentivo una specie di disagio, perché parlare in realtà io dovrei parlare di rete, vero? Però e, in questi ultimi tempi faccio il blog, per chi non mi conosce, credo che siano tanti, eh, ho un blog da circa 4 anni, sono un privato cittadino, come tutti quanti, non sono un politico, non sono un giornalista, non ho papà che lavora in banca o che lavora nell'intelligenza, ma no, un, uno qualsiasi, facevo l'informatico, prima ancora facevo il musicista. E grazie alla rete ho scoperto che mi piace eh, raccontare delle storie e mi piace parlare con la gente, parlare delle storie della gente. E ho scoperto che fare informazione poi non è così difficile come si pensa, perché... Una delle prime cose che feci quattro anni fa fu quella di recuperare un documento in rete che si chiamava il manuale di rinascita democratica e allora non ci capivo niente di politica, devo essere sincero, mi occupavo di tutt'altro, scrivevo canzoni, mi occupavo di informatica, beh ma dalla semplice lettura di quel documento si capiva come negli ultimi vent'anni della storia politica del nostro paese in realtà ci fosse qualcuno che l'aveva seguito pedissequamente e si parlava dell'esercito nelle strade, si parlava del nucleare, si parlava della dissoluzione della RAI TV, eh, si parlava della divisione delle carriere dei magistrati e dei quirenti giudicante, si parlava eh, della, eh, della riduzione dello spazio democratico a due grandi entità, un'entità di centro-sinistra e un'entità di centro-destra che avrebbero dovuto tagliare fuori tutte le formazioni minori e che avrebbero dovuto dare l'illusione della democrazia. Questo stava scritto proprio in quel pezzetto di carta. E io mi ricordo che feci un video, a me piaceva così lavorare un po' con la tecnica. Oh, fermami tu quando sono sette minuti, perché io non... Cioè, se no facciamo 70 minuti. Esatto, all'improvviso la cala l'accetta. E, e, e mi resi conto di questa cosa e feci un video. E questo video girò tantissimo. Dopo due settimane sentì ripetere le esatte parole che erano contenute in quel video eh, dai senatori al, eh, in Parlamento e questa cosa fu illuminante perché capì che la rete aveva da questo punto di vista un potenziale enorme e la rete è un poten ha questo potenziale poi quando si parla di rete si parla di popolo di internet viene sempre da ridere no? perché che cos'è questo popolo? il popolo di... sentiamo i sondaggi chiamate cosa dice il popolo della rete Giulio? Ma chi cazzo è questo popolo della rete? Cioè, è come se io dicessi, eh, fai una telefonata, vedi cosa dice il popolo dei telefoni, il popolo della televisione, non esistono queste cose, il popolo della rete siamo noi. È vero che eh, siamo uno dei paesi che se guardiamo le classifiche siamo il più in fondo, siamo, beh, io, non, non voglio annoiarvi ma potremmo farlo se avremo gli ultimi 30 secondi disponibili. Siamo, Credo che il, il, il 50% degli italiani non si sia mai collegato alla rete, questo la dice, eh, la dice lunga, però in realtà prima di, di internet come si faceva? È una cosa che mi chiedo spesso, no? Eh, credo che ci si incontrava come, come in queste occasioni, ci si incontrava al bar, si chiacchierava. Che cosa ha dato di valore aggiunto internet? Ma ha dato tutto un substrato di apparati elettronici, hardware, router, gateway, server, indirizzi IP, IOSA, computer, eh, tecnologie in fibra ottica, doppini, wireless, per fare che cosa sostanzialmente? Per condividere conoscenza e condividere informazioni, quindi internet non è altro, non è una cosa a sé stante, è un moltiplicatore di idee di pensieri, come prendere eh, i signori che stanno seduti in questa sala oggi e centuplicarli come con un programma tipo Photoshop no? per, 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 per far finta che siamo uno stadio. Ecco, questo fa la rete e mi sono poi reso conto che in realtà non volevo parlare di rete perché la rete la do per scontata e la rete è quella cosa che mi, mi permette di conoscere tutto il resto, tutto il resto per cui e do battaglia poi nei vari appuntamenti sia sul blog che quando mi capita in occasioni più importanti 
la vita è cambiata mostruosamente da quando c'è la rete eh, credo che quelli che sono qui già se ne renderanno conto eh, vi ricordate Matrix? Eh, non il programma di Vinci eh, il film eh, quando c'era quella ragazza che eh, arrivava c'era l'elicottero, bisognava scappare il suo compagno gli diceva eh, sai guidare l'elicottero? e poi gli tirava uno spinotto nel collo e dopo 15 millisecondi, lei diceva sì, adesso sì, perché aveva scaricato tutto il know-how. E adesso la rete permette di fare questo. Eh, prima, probabilmente, per documentarsi, anche in relazione ai, ai casi processuali, bisognava andare in tribunale, fare delle richieste complesse, ci volevano dei, delle settimane, dei mesi, adesso basta aprire, basta una persona che mette un pdf in rete e dopo 5 minuti lo possono leggere tutti gli italiani ma non solo, tutti girano con il proprio tablet al di là della marca e, e vi garantisco che funziona così eh, ormai in televisione per esempio quando c'è eh, uno che, mettiamo bel pietro, no? uno che dice sempre cose sensate no? e quando spara le sue minchiate ci vogliono ieri sono andati a sparare parecchie ci vogliono 15 secondi netti per aprire un tablet o tablet come si pronuncia e cercare tutte le informazioni del caso alzare la mano e dire guarda stai dicendo una cofanata di stupidaggini e ti dico perché questo è quello che la rete permette di fare ed è per questo che quelli che hanno consolidato una struttura di potere nel tempo sulle persone basata su 60 anni di dominio della televisione che rende passive le persone perché tu non potendo interagire automaticamente il cervello è programmato per risolvere i problemi elementari no? se sa di non poter interagire si spegne, ti accomodi sul tuo divano allora la televisione rende passive e soprattutto è uno strumento piramidale, gerarchico permette di parlare a una persona sola alla volta tu non puoi fare altro che ascoltare ecco, e la rete è tutto il contrario nella rete si trovano un sacco di cose intelligenti, si trovano un sacco di cose eh, stupide, un sacco di cose eh, di nessun valore, ma è proprio questo il valore della rete, perché la diversità dei contenuti che vi si possono trovare, a differenza della televisione dove spesso quasi tutti i contenuti sono senza valore purtroppo, nonostante ci sia un servizio pubblico che dovrebbe eh, fare un tipo di lavoro più, più importante, la differenza tra i contenuti di valore e quelli che invece non lo sono mette in grado le persone di sviluppare il senso critico quindi fa svegliare quando vi dicono eh ma in rete si trovano un sacco di idiozie bravo è questo che ti aiuta a capire che devi attaccare il cervello e devi capire da solo sviluppare il senso critico quello che dovremmo insegnare ai nostri bambini la rete permette di fare questo e dandolo per scontato poi in realtà eh, una volta che uno ce l'ha riesce ad occuparsi di tutti i temi in un tempo estremamente breve perché la rete è un moltiplicatore la vogliono, eh, purtroppo questo non è populismo, qualunquismo che la vogliono eh, fregare, la rete è sotto gli occhi di tutti perché nell'ultimo nell governo, specialmente nell'ultimo quinquennio ne hanno fatte di tutti i colori se io vi leggo tutte le leggi che hanno fatto contro la rete ma con un livello di sfacciataggine Paolo Romani Paolo Romani, prima adesso c'è il governo dei banchieri, no? Eh, prima c'era il governo delle, dei, come si chiama, dei signori delle televisioni c'era Berlusconi c'era Paolo Romani Paolo Romani era il signore quello che si inventò nelle prime emittenti lombardi trasmissioni di alto livello culturale come colpo grosso o come vizi privati quello con Maurizio Paradiso se c'è qualcuno che ha, meno di, ha più di 18 anni magari se lo ricorda eh, questi signori dovevano legiferare in materia di rete ora ai tempi di Paolo Romani c'era il famoso decreto Romani che cosa diceva? La comunità europea eh, ema, emanò una direttiva, si chiamava Audiovisual Media Services, per armonizzare tutti i canali, tutti i contenuti che transitavano, eh, multimediali che transitavano sui vari canali, cioè l'etere, la rete, eccetera, eccetera, in un unico contenitore. No? Ma in questa direttiva c'era espressamente scritto che non ci si riferiva, cioè erano da escludersi i social network, i grossi portali di video come YouTube e i siti web privati, le gasi alias blog. Bene, nella trasposizione, nella trascrittura della direttiva europea che ne fece Romani in Italia, fu tale quale il testo che lui propose, tranne per il fatto che tolse, proprio espuntò di sana pianta, la parte che si riferiva al all'eliminazione dei siti internet privati e dei grandi portali di video sharing. Morale del fatto, 
dal giorno dopo dell'approvazione del decreto romani immediatamente tutti i blogger si sarebbero trasformati in grandi editori televisivi con quello che ne consegue, cioè presentazioni di certificati antimafia, eh, presentazioni di una burocrazia insostenibile, l'obbligatorietà di tenere un palinsesto, addirittura voleva regolamentare lo streaming, una cosa che non c'è neanche in Cina, non c'è da nessuna parte, infatti noi siamo dopo la Cina, eh? noi crediamo di essere tanto avanti, ma rispetto per esempio alla velocità di download e di upload delle nostre linee, noi siamo, veniamo dopo la Cina, non so se in centesima posizione o in settantanovesima, quindi attenzione. E ehm, addirittura voleva regolamentare lo streaming, cioè eh, quel flusso di dati ininterrotto che si può fare anche in occasioni come queste, no? eh, in maniera tale che chi voleva fare dello streaming online doveva chiedere delle autorizzazioni e pagare 3.000-3.500 euro all'ora. Peccato che... Eh, essendo ignoranti di materia di rete perché capiscono solo di televisione lo streaming si fa anche quando si parla con la propria ragazza Claudio, hai un minuto per chiudere un minuto per ottimismo chiudere. però possiamo <ride> eh ma sono incazzato cioè, no, no, l'ultimo è l'ultimo è il signor Butti il signor Butti è uno che ha fatto adesso una proposta di legge che ha all'esame della commissione giustizia e che vuole togliere sostanzialmente il diritto di cronaca, ve la dico in 30 secondi, in pratica non si potrà, se passa questa schifezza, più citare né per stralcio, né per riferimento, né per, ovviamente per tutto l'articolo, gli articoli dei giornali dei grossi editori, perché eh, vuole aggiungere un comma alla legge che tra l'altro risale agli anni 40, per cui se tu citi un, un articolo prima ti devi mettere d'accordo con l'editore per pagarne un sacco di soldi. Ecco, la rete è paragonata a un grandissimo rinascimento culturale, mette in moto il senso critico e la capacità di conoscenza dei cittadini e questi se ne escono con leggi che hanno il sapore medievale, oscurantista, eh, che ci separa come un baratro dal resto d'Europa perché non esistono da nessun'altra parte del mondo allora la mia proposta e mi spiace di non avere il tempo di, eh, di farvi vedere come la rete influisce sul PIL per percentuali altissime la mia proposta è quella di lasciare la rete internet così com'è perché le leggi che governano il mondo reale sono le stesse che devono governare anche la rete ci sono già se uno commette un reato nel mondo reale e si deve beccare 10 anni 10 tali quali se ne becca su internet non c'è bisogno di leggi speciali e secondariamente di aprire un tavolo di discussione come si fa negli altri paesi come hanno fatto in Spagna recentemente a cui, al cui tavolo nella discussione sull'agenda digitale siedono anche esponenti della rete, cioè le persone, blogger, eh, eh, quelli che i cavi li tirano, che li conoscono davvero, editori online, quelli che la rete la fanno tutti i giorni e che magari riescono a dare dei consigli anche a questo governo dei banchieri che possono fare in modo di lasciarci la nostra possibilità di espandere la nostra conoscenza grazie agli strumenti della rete. Gracias.